জোরনাডা দেল মুয়েরতো আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর একটা ডেজার্ট উনিশশো সালের জুলাই মাসে এখানে একটা ঘটনা ঘটে যেটা এক মুহূর্তে বদলে দেয় পুরো পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি আর তৈরি করে আমাদের কারেন্ট ওয়ার্ল্ড ডাইনামিক্স আপনারা গেস করতে পারছেন আমি কি নিয়ে কথা বলছি দ্য ট্রিনিটি টেস্ট যেটি ছিল অ্যাটম বমের প্রথম সফল টেস্ট দর্শক আমি শুভ আছি আপনাদের সাথে আজকে আমরা জানব কেন কিভাবে এবং কার হাত ধরে আমরা অ্যাটম বমের মতো একটি প্রলয়ঙ্কারী অস্ত্র তৈরি করেছি এবং কেনই বা এর আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারকে নিয়ে সিনেমা বানানোর প্রয়োজন হল ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং আপনার মূল্যবান কমেন্ট দিয়ে আজব মাত্রার পাশে থাকবেন সাল উনিশশো জার্মানির কাইজার ওয়েলহেম ইনস্টিটিউট অফ কেমিস্ট্রির ল্যাবে বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো আবিষ্কার করেন নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া যেটা ছিল অ্যাটম বম তৈরির ফার্স্ট স্টেপ এই খবরটি হিটলারের গণহত্যার কারণে জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা ইহুদিরা আমেরিকার লিওস লিজার্ড নামের এক সায়েন্টিস্টকে জানা সে সময় নিউ ইয়র্কে থাকা আইনস্টাইনকে লিজার্ড রিকোয়েস্ট করে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি লেখার জন্য চিঠির টপিক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের নিউক্লিয়ার বোমা বানাতে হবে এবং এখানেই শুরু হয় প্রজেক্ট ম্যানহ্যাটান আর এই প্রজেক্ট ম্যানহ্যাটানের পেছনে একমাত্র নাম সবার সামনে আসে যাকে ইতিহাস চেনে ফাদার অফ অ্যাটমিক বম নামে জুলিয়াস রবার্ট ওপেন হাইমার দর্শক অ্যাটম বমের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারকে আপনি হিরো বা উইলেন যাই মনে করেন না কেন তিনি অসম্ভব মেধাবী একজন বিজ্ঞানী ছিলেন এবং তার কাহিনী এতটাই ইন্টারেস্টিং যে পৃথিবী বিখ্যাত হলিউডের পরিচালক ক্রিস্টোফার নলান তাকে নিয়ে মুভি বানাতে বাধ্য হয়েছেন ওপেন হাইমারের সাথে যারাই দেখা করেছে বা যারা তাকে চিনত প্রত্যেকেই একটা জিনিস মানে যে সে ছিল একজন ট্রু ইন্টালেক্ট সে আটটা ভাষায় ফ্লুয়েন্ট ছিল কবিতা লিখত গ্রিক ফিলোসফি আর ফ্রেঞ্চ লিটারেচারের উপর তার দখল ছিল দুর্দান্ত তাকে নেদারল্যান্ডের একটা ভার্সিটিতে লেকচার দেওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় স্টুডেন্টদের সাথে যেন ইজিলি কমিউনিকেট করতে পারে সেই জন্য সে মাত্র ছয় সপ্তাহের ডাচ শিখে ফেলে বাট আমাদের সিভিলাইজেশন যতদিন আছে ততদিন আমরা ওপেন হাইমারকে একটা জিনিসের জন্যই মনে রাখব অ্যাটম বোম ঠিক যেমন সে নিজে বলেছিল নাও আই হ্যাভ বিকাম ডেথ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ শুরু করার পর কিছু সমস্যা দেখা দেয় ওপেন হাইমারের মতে তার জন্য এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্স ছিল না সে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সে কমফোর্ট ফিল করত রিসার্চ ওয়ার্কের প্রেশারে বেচারা ডিপ্রেশনে চলে যায় এমনকি তার থিসিস সুপারভাইজারের আপেলে বিষ মাখিয়ে তাকে মেরে ফেলার পর্যন্ত অ্যাটেম নিয়ে ফেলে ওপেন হাইমার মেন্টালি এতটা বাজে জায়গা ছিল সে কিছুদিনের মধ্যে ক্যামব্রিজ ছেড়ে এসে জার্মানি পাড়ি জমায় ইউনিভার্সিটি অফ গটিনজেন এখান থেকে পিএইচডি কমপ্লিট করে সে আমেরিকা ফিরত আসে মাত্র তেইশ বছর বয়সে এ সময়ে ইউরোপে ফ্যাসিবাদী গ্রুপ অনেক বেশি পাওয়ারফুল হয়ে ওঠে এ সময়েই আইনস্টাইনের সাথে তার খাতির হয় তারা দুজনই এগ্রি করত যে জার্মান নাৎজিরা যে কোনো দিন অ্যাটম বোম বানিয়ে ফেলতে পারে মনে রাখবেন তাদের এই প্রেডিকশন ছিল উনিশশো সালে ঠিক পরের বছর যখন নাজি জার্মানিরা পোল্যান্ড ইনভেট করে তখন সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে এই প্রেডিকশন প্যানিকের মতো ছড়িয়ে পড়ে কারণ জার্মানি ছিল সে সময় সায়েন্সের ফিল্ডে সবচেয়ে অ্যাডভান্স নেশন অটো হান্স হাইজেনবার্গের মতো বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা ছিল তাদের সাল উনিশশো ইউএস আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের মেজর জেনারেল লেসলি গ্রুপসের নেতৃত্বে আমেরিকা কানাডা এবং ইংল্যান্ডের ফান্ডিংয়ে শুরু হয় প্রজেক্ট ম্যানহ্যাটান বলা হয়ে থাকে যে লেজলি গ্রুপ শুরুতে আইনস্টাইনকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন লস আলমোস ল্যাবরেটরির দায়িত্ব নেওয়ার জন্য যেখানে অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাটম বমের ডিজাইনের কাজ করা হচ্ছিল কিন্তু আইনস্টাইন রাজি হয়নি টপ সিক্রেট মিশন হবার কারণে আরও অনেক নবেল লোরিয়েটকে বাদ দিতে হয় তাদের শেষমেশ তারা ওপেন হাইমারকে চুজ করে 
এটা নিয়ে আমেরিকার অনেক হাই অফিসিয়ালের অনিচ্ছা ছিল কারণ কলেজ লাইফে ওপেনহাইমার কমিউনিস্ট কিছু গ্রুপের সাথে জড়িত ছিল বাট ওপেনহাইমার সবাইকে ভুল প্রমাণ করে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তিন হাজার সায়েন্টিস্ট আর ইঞ্জিনিয়ারের এক বিশাল টিম ক্রিয়েট করে এবং লেজলির কাছে অ্যাটম বমের থিওরিটিক্যাল মডেলও প্রেজেন্ট করে ফেলে দর্শক অ্যাটম বম বানানোর এই প্রজেক্টের মধ্যে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল এই বোমকে শত্রু পক্ষ পর্যন্ত পৌঁছানো কারণ এটি কতটা ডেঞ্জারাস হতে পারে এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের নিজেদেরই কোনো আইডিয়া ছিল না দ্বিতীয়ত এই বোমা যেন শত্রু পক্ষ পর্যন্ত পৌঁছানোর সময়ই ব্লাস্ট না হয়ে যায় সেটা এনসিওর করা ছিল বড় একটা চ্যালেঞ্জ ষোলোই জুলাই উনিশশো সালে প্রথম অ্যাটম বম টেস্ট করা হয়েছিল এই টেস্টের নাম ছিল ট্রিনিটি টেস্ট অন্যদিকে দুই মাস আগেই সাতই মে উনিশশো সালে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয় তাহলে তখন কেন প্রজেক্ট ম্যানহ্যাটান বন্ধ হলো না এটা নিয়ে এখন পর্যন্ত বিতর্ক হয় আমেরিকানরা কি জার্মানির এক্সকিউজ দিয়ে নিজেদের সুবিধা হাসিল করার জন্য নিউক্লিয়ার বোমা বানিয়েছিল এরকম বলা হয় যে জার্মানি সারেন্ডার করার পর প্রজেক্ট ম্যানহ্যাটানের সাথে জড়িত অনেক সায়েন্টিস্টই ভেবেছিল ম্যানহ্যাটান প্রজেক্ট হয়তো শেষ তারা বাড়ি যাবে কিন্তু আদতে প্রজেক্ট থামে নাই বরং তাদের উপর আরও প্রেশার দেওয়া হয় কাজটা তাড়াতাড়ি করার জন্য এবং অতি জলদি আমেরিকান বিজ্ঞানীরা অ্যাটম বম সফলভাবে বানিয়েও ফেলেন আর এই অ্যাটম বম মারার জন্য প্রথম টার্গেট করা হয় জাপানকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান এশিয়া রিজিয়নে বেশ ত্রাস সৃষ্টি করেছিল যদিও জাপানের সেই ক্ষমতা ছিল না যে জার্মানি আর ইটালির সাপোর্ট ছাড়া যুদ্ধ কন্টিনিউ করতে পারে যেদিন টেস্ট হয় সেদিন এই প্রজেক্টের সাথে জড়িত সবাই বেড ধরে যে এই বোম কত কিলোটন এক্সপ্লোশন জেনারেট করতে পারবে বা ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু হবে কেউই সেই বেড যেতেনি কেউ কম বলেছে বা কেউ বেশি বলেছে বিষয়টা এমন না সবাই কম বলেছে শুধু কমই না অনেক কম তার মানে ওপেনহাইমারের টিমে আসলে ধারণাই ছিল না যে তারা কি ডেঞ্জারাস একটা জিনিস বানাতে যাচ্ছে সব ডিফেন্সিভ জিনিসপত্র বানানো শেষ ক্যামেরা বসানো হয়ে গেছে শুক্রবার জুলাই তেরো একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রুমে ট্রিনিটি টেস্টের ফার্স্ট অ্যাটম বম যেটির নাম দ্য গ্যাজেট এবং যা পৃথিবীর সর্বপ্রথম অ্যাটম বম তা টেস্ট করার জন্য রেডি করা হয় পরদিন পুরো বোমের আলাদা আলাদা সব অংশ অ্যাসেম্বল করার পর গ্যাজেটকে পুলি দিয়ে একশো ফিট উঁচু একটা টাওয়ারের উপর নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সমস্যা বাধে ওয়েদার ভয়ানক বজ্রপাতের সাথে ঝড় টানা তিন দিন একদম ষোলো তারিখ ভোর পর্যন্ত চলে সেই ঝড় ষোলো তারিখ ভোর চারটায় বৃষ্টির জোর একটু কমে আসে ওপেনহাইমারের কাছে ওয়েদার রিপোর্ট এসে পৌঁছায় ঠিক করা হয় পাঁচটা তিরিশে এ টেস্ট ব্লাস্ট হবে পাঁচটা দশ মিনিট থেকে শুরু হয় কাউন্টডাউন টি মাইনাস টোয়েন্টি মিনিটস টেস্ট সাইটের আশেপাশে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যেন ব্লাস্টের সময় কেউ সেদিকে না তাকায় কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে কন্ট্রোল রুমের সবাই চুপ করে আছে ওপেনহাইমার একটু পরপর ঘড়ি দেখছে জেনারেল গ্রুপস ভাবছেন যদি কিছু না হয় তাহলে এত এত বিলিয়ন ডলার খরচের হিসাব সে কিভাবে দিবে আর বাকি ৪৫ সেকেন্ড অটোমেটিক টাইমার চালু হয়ে গিয়েছে এই টেস্ট এখন আর মানুষের হাতে নেই ফাইনালি দ্য মোমেন্ট অ্যাপেয়ার্ড প্রথমে ছোট এরপর হুট করে ভয়ঙ্কর আলোর একটা বল এরপর কি কি হয়েছিল তা আপনারা জানেন জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকি শহরে পৃথিবীর সর্বপ্রথম অ্যাটম বম ফেলা হয় এবং এই বম আবিষ্কার আমেরিকাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জিতিয়ে দেয় যুদ্ধের পর কিছুদিনের জন্য ওপেনহাইমার আমেরিকান হাই অথরিটির কাছে খুব পছন্দের মানুষ হয়ে থাকেন কিন্তু আদর যত্নের সাথে সাথে আমেরিকান সরকার ওপেনহাইমারকে ফাদার অফ অ্যাটমিক বম বলে উপাধি দেয় কিন্তু বিষয়টা তো এমন না ওপেনহাইমার ছিলেন জাস্ট একজন সায়েন্টিস্ট যে জেনারেল গ্রুপসের অর্ডারে কাজ করছিলেন নিজেদের মিলিটারিকে বাঁচানোর এই চেষ্টা ওপেনহাইমারের পছন্দ হয়নি সে সরাসরি এর সমালোচনা করে এই বলে যে সায়েন্টিস্টের কাজ আবিষ্কার করা সেটা কিভাবে ইউজ হবে তা দেখবে সরকার হিরোশিমা নাগাসাকির ম্যাসাকার আমার তৈরি না আমেরিকা সরকারের তৈরি এরপর আমেরিকান সরকারের সাথে তার সম্পর্ক প্রচণ্ড বাজে হয়ে যায় এমনকি তাকে রাশিয়ান স্পাই সন্দেহে আটকও করা হয় কিন্তু যাই হোক না কেন দুটো জিনিস সত্য আমেরিকার ট্রু মোটিভ আমরা কখনো জানতে পারব না ওপেনহেইমার তার বাকি জীবনে এই ম্যানহ্যাটান প্রজেক্টের থেকে সৃষ্ট দানবের কথা কখনো ভুলতে পারেনি 
দর্শক আমার ধারণা এখন আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে এত ইন্টারেস্টিং এবং ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় নিয়ে কেন সিনেমা হবে না যাই হোক শেষটা করছি ওপেন হাইমারের নিজের বলে যাওয়া সেই কথা দিয়েই